Good morning, dear friends. It's a really great honor to be here again. I am third time. Thank you, Marco, for your invitation to discuss today about democracy and peace. It's not easy. It's uh, better to speak Macedonian language to explain better my perception. Значи, некогаш наједноставните работи многу тешко се објаснуваат. Sometimes the simplest things uh, is really hard to define. Сите се знаат за демократија додека не ги прашате да ви кажат што е демократија. Everybody knows everything about democracy up to the point when asked can you define democracy what democracy really is? Затоа што денес демократија значи се because today democracy means everything. А не кога што нешто значи све тоа значи и ништо. But sometimes when something means everything means nothing at the same time. Секој пат кога нешто ја зголемува формата ја губи содржината. Sometimes when you enlarge a form then you lose the content. Така што денес да се зборува за демократија на вистина комплексна тема. So to speak today about democracy is really a complex issue. Особено што последните 15 години е рецесија на демократијата. Uh, especially that during the last 15 years we are facing with a process called as a recession of democracy, democratic recession. Но оваа година демократијата повторно е на сцена. But this year democracy is again back on the table. Затоа што се одржуваат повеќе од 70 видови на избори во светот дене оваа година. This year is really interesting because all through the world we are having more than 70 electoral processes elections all through the world. Значи во најголемите демократии како Индија, Америка, во Европа, во Европска унија, секаде оваа година се одржуваат избори. In the largest democracy United States избори. in India also we had elections in the European Parliament. Да се зборува за мирот е особено многу комплексна тема. And also to speak at the same time about peace is another complex issue. Замислете само 1000 км од ова место кај што сме денес имаме вистинска војна во Украина. So imagine just a thousand km from here we are having a true real war in Ukraine. Каде мирот се уште не е на повидок. Where we cannot say that there is a peace uh, coming. 2000 км од тука е Кавказ од Балканот Близкиот исток каде демократијата е пред големи предизвици. 2000 km from here we have the Balkans, the Caucasus, the Middle East where also democracy is facing a huge threats and challenges. 3000 km од тука е Израел каде се води вистинска војна. Also 3000 km from here we have Israel where we also have another real terrible war. Како да зборуваат мир кога сме окружени со војни? So how can we speak about peace when we are surrounded by wars everywhere? Но треба да му се одаде признание на домакинот. But we should give a recognition to our host. Што ја отвара оваа дебата и оваа тема. That he puts this topic right now as an important one. И што симболично на јавата укажува за што најмногу ќе посветиме внимание. So basically symbolically the the very introduction gives us the important ideas to what should we really address and focus. Пофалба за тоа што почнуваме со представник на Грција кај што се родила демократијата. So it's really important that today's session will start with a representative from Greece which is the birthplace of democracy. Така ако сакате да знаете зошто се родила демократијата, одете во Атина, посетете ја, видете го теренот, менталитетот, луѓето и ќе дознаете зашто токму таму се родила демократијата во Агора. So if you want to understand why this is the birthplace of democracy, I encourage you to visit Athens, to see the mentality, to see the surrounding, and you will be very well aware why this is the birthplace of democracy in the very place called the Sagora. Представникот на Босна ќе ни докаже дека не може демократија да функционира без мир. The representative from Bosnia will show us that democracy cannot survive without peace. Дека мирот не е можен без демократија. That peace is not achievable without democracy. Дека демократијата и мирот се нешто што е неразделиво. Да демократија и мирот се нешто што е неразделиво. Да демократија и мирот се нешто што е неразделиво. Да демократија и мирот се нешто што е неразделиво. Да демократија и мирот се нешто што е неразделиво. Да демократија и мирот се нешто што е неразделиво. Да демократија и мирот се нешто што е неразделиво. Да демократија и мирот се нешто што е неразделиво. Да демократија и мирот се нешто што е неразделиво. Да демократија и мирот Секој регион има свои специфичности и свои искуства и свои надежи за демократијата и мирот. So each of the re these regions they have their own specifics, their own lessons and their own suggestions about how democracy should prevail. Така што 
демократијата и мирот се пред големи предизвици и мора да се наоѓаат решенија како тие да обстојат. So democracy and peace are facing mutual challenges and we should speak about solutions how to overcome this uh, problems and these issues. Како што велеле античките филозофи и светите книги, но прв е зборот. So as we learn from the antique, uh, antique philosophers and also ancient philosophers and also the holy books, first it comes the word. Значи прво треба да има диалог. So first let's focus on dialogue. Мора да се разговара. Let's speak about this issue. За сите, реш... за сите предизвици и проблеми има решение ако се разговара. So for all the challenges, all this issue, there is a solution, but only if we speak about them. Така да диалогот е основа и на демократијата и на мирот. So dialogue basically is the essence of democracy but also of the peace. На време ако почнете да водите диалог, нема да имате предрасуди, страхови, нервози, нетрпеливост и нема да имате конфликти. So if we speak about things, if you use dialogue first, you will overcome the prejudice and you will overcome the conflicts. Um, we, we overcome the conflicts and the problems. That's why I uh, really wish to see a fruitful dialogue here. A successful and fruitful discussion. To, to hear the different opinions and different uh, examples. And and to seek solutions that will in the end they will have one goal and that's the peace itself. Бидејќи само преку мир имаме просперитет, развој и остварување на нашите цели и надежи. Because only through peace we can succeed to achieve our hopes, our dreams and our goals. А демократија дека не можеме да ги избереме најдобрите и најкомпетентните кои тоа ќе ни го исполнат. And through democracy we have the ability to choose the ones that are the most valuable to, uh, resources who will achieve these goals. Да ја вратиме моќта на демократијата to bring power of democracy again и моќта на мобилизирање на мирот. And power how to mobilize peace. Бидејќи суштината не е во мирот, туку во помирувањето. Um, the essence, basically, the learning is not the peace itself, but the, the whole process how to achieve peace. Да почнеме со помирување прво со самите себе, со ближните, и така ќе дојдеме до состојба да го сватиме мирот како нешто што е необходно и без кое нема достоинствен човечки живот. Uh, first, let's find a peace among ourselves, within ourselves, with the other around us, and because only through this we will see that this is the necessity for the dignity that we want to achieve. And I wish you all fruitful debate and fruitful work.